എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റൺവേ ടു റൺവേയുടെ പുതിയ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മുടെ പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ആയി കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ദയവായി ഇതിന് മുന്നിലത്തെ പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് മനസ്സിലാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ വീഡിയോസും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവാം എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഡും ഹൈറ്റും ആണ് നമ്മൾ വിമാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ഇത് രണ്ടുമാണ് വിമാനയാത്രയെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ സ്വീകാര്യതയിലേക്കാക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ഏകദേശം മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സുകൾ മതിയാവും വിമാനം കൊണ്ട് രണ്ട് റൺവേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൺവേയിൽ നിന്ന് വേറെ റൺവേയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ദൂരം വെറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വിമാനയാത്ര കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാം അപ്പം ഈ വിമാനയാത്രയിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉയരവും അതിൻ്റെ സ്പീഡും ഈ സ്പീഡ് പല രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പല കോൺഫിഗറേഷൻ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ വിമാനം ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ വിമാനം ക്രൂയിസ് ലെവലിൽ അതായത് സ്റ്റഡി ലെവൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന വേറൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് അപ്രോച്ച് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഫേസുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫേസുകളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്പീഡുകളാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്പീഡ് സ്പീഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ അവാർഡങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ റൺവേ യൂസേജും റൺ അതായത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഷെഡ്യൂളുകൾ കറക്റ്റാക്കി അവർ എല്ലാം എല്ലാം അതായത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിമാനത്തിന്റെ സ്പീഡ് പൈലറ്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം സ്പീഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതായത് വിമാനത്തിലെ സ്പീഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാറുകളെ പോലെ ഒരു 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 സ്പീഡോമീറ്റർ സിസ്റ്റം അല്ല അതിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പം കാറുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ തറയിൽ കൂടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ടയർ കറങ്ങുന്നത് ആ സ്പീഡ് പിന്നെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിന് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാറുകളിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് വേറെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ വിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്പീഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വിമാനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വായുവിൽ കൂടിയാണ് വായുവിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വായുവിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അതായത് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമുണ്ട് പിന്നെ കാറ്റ് കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഓരോ തരത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ആ ഡയറക്ഷനും എല്ലാം മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് മഴ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് പിന്നെ ചില സമയം ഓരോ ഓരോ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും വിമാനം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്പീഡ് കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എയർ സ്പീഡ് അഥവാ ഐ എ എസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് എയർ സ്പീഡ് അഥവാ സി എ എസ് ട്രൂ എയർ സ്പീഡ് അഥവാ ടി എ എസ് അപ്പം ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എയർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എയർ
നൂറ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് അപ്പം നൂറ് നോട്ട്സിലാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പറക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അത് പറക്കുന്നതെന്ന് സാരം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഈ വിൻഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് എപ്പോഴും വിൻഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടെയിൽ വിൻഡ് ഹെഡ് വിൻഡ് ക്രോസ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ടെയിൽ വിൻഡ് ഇത് ഇത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ടെയിൽ വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടെയിൽ വിൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അതേ ദിശയിലുള്ള കാറ്റാണ് ഈ ടെയിൽ വിൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ സഹായകരമാണ് അതായത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു 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 ക്രൂസ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ ക്രൂസ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകും കാരണം അതിന് കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ മതിയാവും കാരണം കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുഷൂട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്യൂവലിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ക്രൂസ് ലെവലിൽ പോകാൻ ക്രൂസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ക്രൂസ് ലെവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ക്രൂസ് ലെവലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ മതിയാവും ടെയിൽ വിൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ പക്ഷെ ടെയിൽ വിൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലൈംബ് ആണ് ക്ലൈംബ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതായത് ടെയിൽ വിൻഡ് ഉള്ള ഒരു റൺവേന അത് അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഹെഡ് വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അത് എപ്പോഴും ഫേവറബിളാണ് ലാൻഡിങ്ങിനും ടേക്ക് ഓഫിനും അപ്പം എയർ ഓഫ് ഓയിൽ ഈ ഹെഡ് വിൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് എയർ ഓഫ് ഓയിലിൻ്റെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല രീതിയിൽ എയർ ഓഫ് ഓയിൽ ഷേപ്പ് അതായത് വിങ്സ് പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഹെഡ് വിൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് അത് ടേക്ക് ഓഫ് ആവും ടേക്ക് ഓഫ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം റൺവേ മതിയാവും കുറച്ച് ഓടിയാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമ്പ് അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഒരു കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് വിൻഡ് ആണ് ഈ ക്രോസ് വിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് ട്രാവൽ അതായത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിൻഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ക്രോസ് വിൻഡ് ഈ ക്രോസ് വിൻഡ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇത് ലാൻഡിങ് ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് ക്രോസ് വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ ആക്സിഡൻസുകൾ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് വിൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് വിമാനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ എറർ ഈ കാറ്റിന്റെ വേഗത കൊണ്ട് അതായത് കാറ്റിന്റെ ഒരു പുഷും ഒരു ഒരു പുള്ളും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന്റെ എറേഴ്സ് ഈ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ കാലിബ്രേറ്റഡ് എയർ സ്പീഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വിമാനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എയർ സ്പീഡും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡുമായിട്ട് വ്യത്യാസം ചില സമയത്ത് നോർമലി അത് കാണാൻ കാണ കാണില്ല ടെയിൽ വിൻഡ് ഉള്ള സമയത്തുള്ള ഒരു പിന്നെ എയർ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് വിമാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെയിൽ വിൻഡിൻ്റെ കാര്യവും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കാലിബ്രേറ്റഡ് എയർ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും വിമാനത്തിൽ കാണിക്കുക എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ഒന്ന് റാം എയർ ഇൻപുട്ടും രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ടും ഈ റാം എയർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിമാനം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള എയർ ഫ്ലോ വിമാനത്തിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എതിർത്ത് എതിർത്ത ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വേഗതയാണ് റാം എയർ ഈ റാം എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂബ് വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻവശങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂബിൽ വഴിയാണ് റാം എയർ വരുന്നത് പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പൈപ്പ് ലൈൻസിലൂടെ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ എത്തുകയാണുള്ളത് രണ്ടാമത്ത
മറുത്ത വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആ ക്യാപ്സ്യൂള് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യില്ല അപ്പം ഈ പ്രോപ്പർ വിമാനത്തിന്റെ അത് ഏത് സ്ഥലത്തിൽ കൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് എന്നുള്ള മർദ്ദത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മർദ്ദം എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഈ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ചേംബറിനകത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായി അത് റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീഡിങ് പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ റാം എയറും സ്റ്റാറ്റിക് എയറും എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്തേക്ക് കടക്കുകയും വിവിധ സ്പീഡുകളിലേക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും അത് പിറ്റോ ട്യൂബിലൂടെ നമ്മുടെ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് കണ ഡയഫ്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ഡയഫ്രം അതോടൊപ്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡയഫ്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഗിയറേജ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജ് വഴി ആ പോയിൻ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡയഫ്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പോയിൻ്റർ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്പീഡ് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്ത് പല കളർ കോഡുകൾ കൊണ്ട് പല റേഞ്ചുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നോർമലായിട്ട് വരുന്ന കളർ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് അതാണ് അപ്പം ഈ ഓരോ സെക്ടറിലും സൂചി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡാണ് അതായത് പല സ്പീഡ് ലെവലാണ് ആ ഒരു കളർ സെറ്റിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ സൂചി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് വൈറ്റ് ലൈനിൽ തുടങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലെയിൻ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയുള്ള സ്പീഡ് ആ വൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ചാണ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക സ്പീഡ് റേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് കളറ് പിന്നെ നെവർ എക്സീഡ് സ്പീഡ് എന്നാണ് ആ സ്പീഡ് അതിനെക്കാളും അപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ പാടില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പല പല എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ച് പല പല മോഡൽ ഓഫ് നമ്മുടെ എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അനുസരിച്ച് ഈ റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ്റെ മാനുവലിനകത്ത് ഇതെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഒരു റേഞ്ച് ചെറിയ റേഞ്ചുള്ള എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വലിയ റേഞ്ചുള്ള എയർ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോ മോഡലും ടൈപ്പും അനുസരിച്ച് കാരണം ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിസൈനും ആ പ്ലെയിൻ്റെ ഡിസൈനും അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഓരോ ഉപകരണത്തിൻ്റെയും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഈ കണ്ട ഈ റൗണ്ട് ഡയലുള്ള അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം പണ്ട് കാലത്തങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അധികം നമ്മുടെ മോഡേൺ എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് കോക്ക്പീറ്റ് അധികം മൂവിങ് മൂവിങ് പാർട്ടില്ലാത്ത പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ക്രീനിനകത്ത് ഒരു നാവിഗേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയിലകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതായത് ഒരുപാട് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയും അതിൻ്റെയും ബേസിക് ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ്യൂൾസുകളും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പല സിസ്റ്റങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എയർ സ്പീഡിൻ്റെ ഇൻഡിക്കറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇനിയും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉള്ളത് തന്നെ വരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്